ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷിലൂസ് കിച്ചൺ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് പുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് യമ്മി ചോക്ലേറ്റ് പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണില് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് അര കപ്പ് കോക്കോ പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചെറുകിയത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പുട്ട് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പുട്ടുപൊടി കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി എടുക്കുക അപ്പം ഏത് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയ അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിനകത്ത് ഇടുന്ന അത്രയും ഉപ്പ് വേണ്ട നമ്മളത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം ശരിയായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് വീട്ടിൽ കോക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ് പുട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുമില്ല സാധാരണ പുട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണിത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ദേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുട്ടിന് കുഴക്കില്ല അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് എടുക്കണം കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും വെള്ളം വരുന്ന വരെ നനച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഉടച്ച് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കും മാത്രമാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പം നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് പുട്ട് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ പുട്ടുണ്ടാക്കുക അതുപോലെ പുട്ടുകുറ്റീനകത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കോക്കോ പൗഡർ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ പുട്ടിന് കിട്ടും പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും മധുരം ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ അപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കണം വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് പുട്ട് മുന്നേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടിന് കഴിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കറികളൊന്നും ഇതിനെ ചേരില്ല 
അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിന് ചേരുക അപ്പം ഞാനിത് ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിത് കുറച്ചതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റഡ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടത് പാലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പാലിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പുട്ടിന് ആവിയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പുട്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണിത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിരട്ട പുട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അത് നമ്മുടെ ചിരട്ട പുട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് പുട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് വീട്ടിൽ കോക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്